，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，就是你迷住钟镇涛，让我姐姐无法复婚的。张小慧的妹妹张小婉看到范江，二话不说给了对方一巴掌。张小慧恶人先告状，连同妹妹指控钟镇涛任由女友范江虐待自己的女儿。钟镇涛找到张小慧解决此事，张小慧却开口：“只要你和我复婚，一切都好说。”钟镇涛看着凶恶嘴脸的张小慧，觉得此生遇到他就是一场劫难。这场舆论闹得整个影坛沸沸扬扬的。此时，张小慧和钟镇涛的女儿公开发言：“我和范妈妈关系很好，不认识张小慧是谁？张小慧到底做了什么，会让亲生女儿都对她没有好感？而她的一次次复婚请求，钟镇涛又为什么会坚决的拒绝呢？这一切。”还要从两人的婚姻说起。一九七三年，钟镇涛和谭咏麟同台合作，引起无数人的关注。一夜之间，钟镇涛成为港圈里的红火男星，粉丝无数。除此之外，他还在影坛有着许多的作品，可谓是事业有成。经过十余年的奋斗，钟镇涛已经身家上亿，是圈子里的富豪男星。然而，风光无数的钟镇涛没想过，自己有朝一日。会因为娶妻而变得负债累累，差点被人追债打死。一九八七年，钟镇涛去往加拿大开演唱会，自小被父母宠着长大的张小慧带着妹妹去观看。中途，张小慧一眼看上钟镇涛，于是，在演唱会结束后，他便追着钟镇涛要个联系方式。钟镇涛看着长相明媚的张小慧，对她是一见钟情。然而，这场缘分对钟镇涛而言。不知是劫是喜，张小慧的活泼大方，深深的吸引着钟镇涛。为了和对方一起约会，他推迟自己国内的演出，全心全意陪伴着张小慧。两人才相识不到一周，便火速成为恋人。钟镇涛的经纪人三番五次催促他回到香港。钟镇涛在离开加拿大时，被张小慧带到家里去见自己的父母。谁知这一次去岳父家里。钟镇涛被灰溜溜赶出来。张小慧的父亲见到钟镇涛后，对他的性格很满意，但问到他家里有多少钱时，钟镇涛很自信地说：“有上亿的身价，不行，你根本养不起我女儿，你们还是分手吧。”钟镇涛听到未来岳父的话，尴尬不已。他说自己一定会努力赚钱，养活张小慧。张小慧父亲见到钟镇涛的坚持，一脸的不满，他又开口。我让你别娶她，是为你好。以后被我女儿搞到倾家荡产，别来找我。钟镇涛以为对方是看不起自己的家世，依旧坚持要和张小慧结婚。事实证明，未来岳父的不支持是为了他好。一九八八年，张小慧和钟镇涛相识一年，便火速迈入婚姻中。岳父害怕钟镇涛养不活女儿，还给了数亿现金作为陪嫁，这让钟镇涛有些不满。认为岳父太小看自己，事实证明不是岳父太小看他，而是他小看张小慧了。这个婚纱好漂亮，我就要这一套。钟镇涛点点头，看到价格时不淡定了，他问店员：“这是什么婚纱？要卖二十万？”店员笑着解释：“婚纱的材质很好。”张小慧却在一旁说：“这个价格并不贵。”不仅如此，整个婚礼流程。都是张小慧亲自定下的，看似很浪漫，但耗费却达到五百万。这样高的消费，着实让钟镇涛有些无力承受。结婚后，张小慧也没工作，而是在家里享受生活。钟镇涛辛苦开了一场演唱会，也就只够他去街上逛一圈，买一车奢侈包包。短短一年，张小慧就把父母给地嫁妆给花没了。生下二一女后，张小慧就直接开口问钟镇涛要钱。一次都是上百万，而他用了不到两年，又全部给花光了。后来，岳父见到钟镇涛实在是养活不了女儿，又给了两人一些资产。可张小慧确实不是一个省油的女人，只要看上的化妆品、奢侈包包、衣服，都是一车车的往小别墅里送。别墅里整个三楼的房间，堆积的都是张小慧的衣服和背包。花钱大手大脚的张小慧，根本不懂得节约是什么。只要钟镇涛不给钱，他就大哭大闹。无奈之下，钟镇涛只好从别的地方去赚钱。
，于是他拿出不少的积蓄投资房地产。可没想到，因为遇到金融风暴，钟镇涛的钱都赔光了。张小慧见到钟镇涛没有钱了，就整天对他怒骂，家里闹得鸡飞狗跳。后来，张小慧还借着他的名义去欠下不少的债款。1997年，钟镇涛从上亿身价。变成一个负债两亿多的男性，那一刻，钟镇涛才明白，张小慧的父亲真的是为他好。看着钟镇涛没钱给自己，张小慧就立即去找了一个新欢。有一次，钟镇涛去接张小慧时，正巧遇到对方和另外一个富豪卿卿我我，钟镇涛一气之下打了张小慧，他转身就提出离婚，败光家产，婚内背叛，抛夫弃子。张小慧走的那天。丢给钟镇涛几十万，不出意外，这笔钱是张小慧新欢给的。那段时间，钟镇涛只要听到张小慧这个名字，浑身都是颤抖的。张小慧离婚后，很快和一个富豪再婚了。得到丈夫的许可，张小慧的作风又回到往昔，看上什么就买什么。最厉害的一次，看到奢侈品出了几十款新包，她一口气全部买下，花了将近千万进去。富豪知道后。虽然很生气，但还是没有责怪他。可再大的家底也熬不住这样的开支。没几年，张小慧又把富豪给败光了。两个前夫都从富豪变成富豪，不得不说父母对他的教育确实有一定的问题。离婚后的钟镇涛遇到范江，范江知道他的遭遇后很心疼他。当时范江的收入不低，他就把自己的收入给到钟镇涛，还时常陪伴两个孩子。久而久之，两人顺利走到一起，但钟镇涛却没有娶范江，他担忧自己的家庭情况会让范江吃苦，范江也没生气，而是陪着钟镇涛一起还债，欠债好几亿，不是随便开几场演唱会就能还清的。最惨的时候，钟镇涛差点被追债的人给砍了。钟镇涛走投无路时，范江提议把别墅和所有的不动产给卖掉还债。他们一起租房子住，经过两人的努力，钟镇涛终于还清欠款，过上平稳的生活。在妓女和继子的支持下，一家四口住在一起。一年后，家里添了一个小成员，范江生下一个女儿。眼看着这个家越来越美好，前妻张小慧却出现了。他找到钟镇涛，提出要看看孩子，可惜儿子和女儿都不正眼瞧他，只喊范江为妈妈。你们是我的孩子，范江他能对你们好吗？张小慧苦口婆心的劝说着两个孩子，跟着自己一起生活。两个孩子看着张小慧，使劲的摇头，表示不会离开爸爸妈妈。张小慧大吼道：“我才是你们的妈妈！”范江他是后妈，可惜两个孩子自小都是范江照顾大的，他们对张小慧没有感情。妹妹张小婉也不是一个省油的灯，她直接去公寓里围堵范江。见到他就给了他一巴掌，随后又开记者会，表示范江虐待自己的侄女侄子，妓女不忍后妈受苦，出面解释范江待我如同亲生女儿，我们是母女，更是姐妹。他的公开发言让张小慧的指责成为一场笑话。2010年，范江再生一女， 5 8岁的钟镇涛喜得贵女，浑身上下都透着一股精神气儿。如今钟镇涛四个子女都没有结婚。这也不意外，最大的儿子钟家俊不过三十三，最大的女儿钟家琴也只有二十八岁，年纪都不算大，已经可以谈婚论嫁了。但在这时代，没有必要那么早结婚，婚的确可以不必那么早结，不过身边也该有交往对象吧。事实上，目前可知钟家俊有交往对象之外，钟家琴应该还没有对象，倒是他的同父异母的妹妹钟毅已经迎头赶上。年仅十九岁，情窦初开。如今在英国留学的他，交往了当地的男友，并且两人的关系似乎也逐渐明朗化。钟毅已经十九岁了，这个年纪交往男友也没有什么可意外的。不过钟毅终究是星二代，所以在处理私人感情方面还是显得小心翼翼。整个过程就是逐步公开，慢慢透明化。他在社交平台的现实动态中分享了一张外籍男士的黑白照。并且还艾特了对方的账号。照片中的这位男士当时正在进行橄榄球比赛，只见他身材魁梧，侧面的五官轮廓相当深邃
，显得十分有型，看来应该是个帅哥。如无意外，此人正是钟毅的男友，这也是钟毅首次晒出对方的全身照。如果单凭一张照片，的确也不好说明什么。不过有太多的蛛丝马迹证明钟毅与此人的关系并不寻常。这位帅哥最早出现在钟毅的社交平台上，是在五月的时候。当时钟毅晒出了对方在沙滩的背影照，同样也艾特了对方，证明为同一个人。之后他又晒出过对方面向海边的背影照。此男身材高大，相当健硕。虽然之后他很少再公开对方的照片，但是频频在社交平台上与对方互动传情，还有不少男友视角的照片，可想而知两人正打得火热，关系亲密的很，毫无意外属于热恋期。此外，翻看男方的账号，虽然显示为私密，但是能够看到钟家俊也关注了对方，这说明钟毅全家都知道有这个人的存在。既然家人都知情，也间接说明他们对这段恋情以及对方的认可。早前，钟镇涛晒出与女儿的合影，父女俩均穿着黑色大衣，包裹得很严实。然而，女儿腹部明显隆起，网友们看了这张照片后，纷纷怀疑其怀孕了。有人还写道：“他也到了可以要宝宝的年纪了，可能是没留意网友评论吧。”钟镇涛没有就此做出回应。回头来说，钟镇涛的四个子女中，目前感情状态最明朗的还是长子钟家俊。三十三岁的钟家俊，从前一直处于单身状态，在二零二一年白色情人节的时候，突然高调公开恋情。当时他以灵魂伴侣来称呼对方，之后开始越发高调起来。如今两人相恋交往两年，感情依然稳定，毫无意外，应该就是朝着谈婚论嫁的方向前进，所以他是最有可能成为钟镇涛第一个结婚的孩子。而钟家俊的另外两个妹妹，其中二十八岁的钟家琴从来没有公开过对象，以现状而言，应该暂时没有着落，看起来他也不着急，那就顺其自然。至于中国，他今年才十三岁，这个就不多说了。如果现在都恋爱了，那才是大新闻。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。